രണ്ടാം വർഷം ഹയർ സെക്കൻഡറി കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്ററുകൾ പതിനാറ് ചാപ്റ്ററുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ പതിനാറ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും കൂടി അറുപത് മാർക്കിനാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ ചില വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നൽകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിനെക്കുറിച്ചും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ വിശദമായി തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കാനുള്ളത് സോളിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച ചില പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം സോളിഡിന് ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫിനറ്റ് വോളിയമുണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് അട്രാക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ അവർക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി വളരെ കുറവാണ് സോളിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കുറവാണ് സോളിഡിനെ നമുക്ക് കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞെക്കി ചെറുതാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതൊക്കെ സോളിഡ്സിൻ്റെ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി സോളിഡിനെ തന്നെ അവരുടെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെയും ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് സോളിഡുകൾ ഉള്ളത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആൻഡ് അമോർഫസ് ഇവർ നമ്മുടെ വ്യത്യാസം നോക്കിയാൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് അടുകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു റെഗുലർ ജ്യോമെട്രിക് പാറ്റേണിലായിരിക്കും റെഗുലർ ജ്യോമെട്രിക് പാറ്റേൺ നമുക്ക് പരിചിതമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജ്യോമെട്രിക് പാറ്റേണിലായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ക്രമീകരണം വരുന്നത് ചില വാഴത്തോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള വാഴകൾ ഇങ്ങനെ നട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ലൈനിൽ നോക്കിയാൽ നിശ്ചിത അകലത്തിൽ നിശ്ചിത അകലത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് നോക്കിയാലും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കിലോട്ട് നോക്കിയാലും കോണോട് പോകാൻ നോക്കിയാലും ഒക്കെ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിലാണ് ഇത് നട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിലും ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു റെഗുലർ ജ്യോമെട്രി പാറ്റേണിലായിരിക്കും എന്നാൽ അമോർഫ സോളിഡുകൾ അങ്ങനെ ഒരു ജ്യോമെട്രി പാറ്റേൺ ഇല്ല പാർട്ടിക്കിൾസ് വെറുതെ പറക്കി ഇട്ടാക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും അവിടെ ജ്യോമെട്രി പാറ്റേൺ കൃത്യമായ അടുക്കോ ചിട്ടയോ ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസ് കിടക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇവർക്ക് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ അറ്റം മുതൽ അങ്ങനെ അറ്റം വരെ ആ ക്രമീകരണം ഒരുപോലെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഇങ്ങനെ അറ്റം മുതൽ അങ്ങനെ അറ്റം വരെ ഒരേ പാറ്റേണിലായിരിക്കും പോയിരിക്കുന്നത് ആർമോർഫസിൽ അങ്ങനെ ഒരു റെഗുലർ ജ്യോമെട്രി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും പാറ്റേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവ ഷോർട്ട് റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അടുത്തൊരു വ്യത്യാസം ഈ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് ഒരു ഷാർപ്പ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും കൃത്യമായ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡുകളെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോളിഡിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സോളിഡിനെ എപ്പോഴും ഇരിക്കാൻ ഈ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുമ്പോൾ അത് മെൽട്ട് ചെയ്തിരിക്കും അതിന് വ്യത്യാസം വരത്തില്ല ഈ എക്സിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും ഒരു സബ്സെൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോമൗണ്ട് ആണോ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്റ്റലാണോ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി അതിനെ ചൂടാക്കി നോക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാതെ എക്സ് തന്നെയാണോ എന്നാലും വളരെ അപൂർവം ചില കേസുകളിൽ ഡിഫറൻറ്റ് സോളിഡ്സിന് വരെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് വരാറുണ്ട് എന്നാലും പഴയ കാലത്ത് മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് സോളിഡുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അമോർഫ സോളിഡുകൾക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇല്ല ഇവ മെൽട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണെന്ന് പറയും ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ചിലപ്പോൾ അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോഴേ ഇത് ഒരുക്കി തുടങ്ങും എൺപതായാലും തീരത്തുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെൽട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അമോർഫ സോളിഡ് പൊതുവെ ഈ റബ്ബറൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കൃത്യമായൊരു ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായി ഉരുകി ലിക്വിഡായി മാറത്തില്
വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന നിശ്ചലമായി കിടക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ആ ലിക്വിഡിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെയാണോ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലൊരു ക്രമീകരണമാണ് ഗ്ലാസ്സിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഗ്ലാസ്സിനെയും അമോർഫ സോളിഡായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് അത് ട്രൂ സോളിഡ് അല്ല അത് ക്രിസ്റ്റലൈനും അല്ല അമോർഫ സോളിഡായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് ഇതാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ അമോർഫ സോളിഡുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കൂടുതലും ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡുകളെ കുറിച്ചാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡുകളെ അതിനകത്തെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ നേച്ചർ വെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ക്ലാസ് ചെയ്യാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏത് തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണോ അതനുസരിച്ച് വീണ്ടും ക്ലാസ് ചെയ്യാം സോളിഡിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയും പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അയോണുകളാവാം ചിലപ്പോൾ ആറ്റങ്ങളാവാം ചിലപ്പോൾ മോളിക്വിഡ്സ് ആവാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡുകളെ ക്ലാസ് ചെയ്താൽ പൊതുവെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡുകൾ നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് നാല് ടൈപ്പ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് അയോണിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് രണ്ട് മോളിക്കുലർ ക്രിസ്റ്റൽസ് മൂന്ന് കോവലൻറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് നാല് മെറ്റാലിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് അയോണിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഉള്ള അയോണുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു അയോണിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ് അയോൺസ് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഉള്ള അയോണുകൾ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിന് പൊതുവെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് മൊബിലിറ്റി ഇല്ല സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അവയ്ക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവയെ ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലോ സൊല്യൂഷനിലോ ആക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് സോളിഡിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് വെച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അയോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ അവയിൽ അയോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ദ ആർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ദി അയോൺസ് ആർ നോട്ട് ഫ്രീ ടു മൂവ് സോ ദ ആർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അയോണിക് ക്രിസ്റ്റലുകളിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുള്ള അയോണുകളുണ്ട് ഇലക്ട്രോസാറ്റി ഫോഴ്സ് അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവയെ ഹെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവയ്ക്ക് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലാണ് മോളിക്കുലർ ക്രിസ്റ്റൽസ് മോളിക്കുലർ ക്രിസ്റ്റലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ക്രിസ്റ്റലിലെ ഓരോ പാർട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഐസിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ എടുക്കുന്നു ഐസിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് കൊണ്ടാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മോളിക്കുലർ ക്രിസ്റ്റൽ സോളിഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എടുക്കുന്നു അവിടെ ആ സോളിഡിലെ പാർട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് കൊണ്ടാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കാർഡ് മോളിക്കുലർ ക്രിസ്റ്റൽ ഈ മോളിക്കൂളുകൾ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് വീക്കാണ് വാൺട്രോൾ ഫോഴ്സ് ആണ് വീക്ക് വാൺട്രോൾ ഫോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോളിക്കുലർ ക്രിസ്റ്റൽസിന് പൊതുവെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കുറവാണ് ഐസ് നമുക്കറിയാം സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മെൽട്ട് ചെയ്യുന്നു സോളിഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതിന് താഴെയാണ് ഈ മോളിക്കുലർ ക്രിസ്റ്റലിലെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ വാൺട്രോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വാൺട്രോൾ ഫോഴ്സ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വെച്ച് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വീണ്ടും ക്ലാസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് എന്തായാലും ഐസിലെ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ് സോളിഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ വേണമെങ്കിൽ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അടുത്ത ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡാണ് കോവലൻറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കോവലൻറ്റ് സോളിഡ്സ് കോവലൻറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ക്രിസ്റ്റലിലെ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആറ്റമായിരിക്കും ഈ ആറ്റങ്ങൾ നൈബറിങ് ആറ്റങ്ങളുമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നൈബറിങ് ആറ്റങ്ങളുമായി ഇലക്ട്രോണുകൾ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കോവലൻറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന പേര് വന്നത് സോ കോവലൻറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് വിച്ച് ഷെയർ ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് വിത്ത് നൈബറിങ് ആറ്റംസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ള കോവലൻറ്റ് ക്രിസ്റ്റലുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചാണ് ഗ്രാഫൈറ്റും ഡയമണ്ടും രണ്ടും കാർബണുകൾ തന്നെയാണ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്
different types of crystalline solids. So, in the end, crystalline solids like in the area. Crystalline solids in the particles in the arrangement of the particle. A particle is in a point in a pair in the pair and lattice point. Lattice point in the particle is in a point. Crystal in the structure in a suji pig in a very good term particles. I never in the pair and space lattice. Well, lattice on the work according crystal cut name I went up at an lattice and I'll be I'm going to show you a space lattice on the one I'll put a crystal in a particles in the arrangement and I know I didn't see you picking up what you got a point to go you know you were taking out what you got a point to go it over a crystal in a particles that for me and at the suji pick and on any very taking a particle damage area gap a cover you get up a layer of my tone no villa space on so it is called a space lattice Space lattice is an arrangement of points showing how the particles are arranged in a crystal. In this space lattice, we have a repeating portion, a too small style repeating portion. That's why we call it unison. 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 Crystal agar dilada kita nonggil, ini partikel secair na adiam unit selan dengan barai ini orang sampaun dah. A unit selan repeat jeda matra ini nama crystal agar dail solar ni kita tolong. Apa ibu dat eh ini space lattice ni kita ansa ada deh orang ini unit sel orang ni construct dia answer macam. Kerana partikel sama dengan join jadi nonggil, ni ada nonggil geometri pattern ni nama familiar ayer pattern ni kondisi kian pattern mau nonggil ni ada. Budak pun, itu pun yang kita ada di cube ini, shape ini, orang ini cell phone dia itu. Ini yang kita repeat ini dalam, ini boleh kita niari kita orang itu, ini boleh orang cube, kita niari kita form jadi itu. As, ini tu, ada boleh cube ini. Apa ini buat repeating portion itu orang ni, orang cube ini shape ini orang orang ini cell lah anda. So, ini cell is the smallest repeating portion in space lattice. The repetition of ini cell in all directions gives a crystal. Bagi unit sel lekang, lelai ada arah sel lekang, repeat ini bodoh kerusi lekang itu maru. Apa unit sel lekang, orang ramas malas repeat ini bosan, malas repeat ini bosan, orang lekang, orang ramal adi menjadi kan, atau moli kulo, lelai berada repeat ini, orang ramal lelai. Udah orang ramal ini, orang ramal ini madil, orang ramal sangat perjuangan orang ramal ini kecil, orang ramal madil nuka. Am madil ini, am definite shape, orang ramal sangat perjuangan orang ramal kita orang ramal istiqa orang ramal kita istiqa macam madil ini kecil, kita tolong. Apa am madil ini semalas repeat ini bosan, ada orang ini cuci, orang ini istiqa ni beraya macam, mana tu beraya macam, orang ini kuda jenis ni cuci, mana lain tu tuan, macam mana lah, mana itu tu orang ini berdaya kecil macam, am particular shape, film sharp, edge orang gudi, walau finishing orang gudi, orang ini madil orang tak ambat tak tidak. Apa sahaja orang ini madil ini semalas repeat ini bosan, istiqa yang ada, ini beraya ni tu boleh, ini space lattice ini semalas repeat ini bosan ini beraya ini tu unit cell lah, unit cell, segala jenis segala jenis repeat ini boleh ada, orang ini kanan orang ini pati lola, ini crystal form ini tu. Ini, nama l, orang kita pelajari orang macam macam crystalline solid gel deh, unit cell gel pergi cuci cial. Walau ada tiga unit cell gel, um cube ini shape pelan form ciri. Kena, saya ni buat telkalan beri cuci kulit cedu, cube boleh beri pada mana beri cuci kulit cedu. Macam macam crystalline gel deh, unit cell cube ini shape pelan form ciri. Enak cube ini shape pelan, lah de, orang unit cell orang crystalline gel unduh. Yang pada zaman itu orang crystalline gel deh, unit cell yang baru ini cube ini shape pelan ni ari. Apa unit sel ni kalau, nama kita tiri ceri ini dengan yang anda cuci cial. Unit sel ni kalau tiri ceri orang manggil, a unit sel ni je dimensions onde. Y, B, C, ingat orang la dimensions. Nanti ini pernah orang kah? Ini deh, tiga alat bukal, tiga ni kelangan. Yang orang ada, orang cuba boleh pernah mesti orang tu. Tiga alat bukal pergi. Kau ni kalau ni ni pakai orang lain tu, orang tu height anda orang ini, anak unit sel dimensions Y, B, C ni orang tu. Unit sel dimensions, nanti itu Y, ini orang tu. Alangkah ini orang aksen orang yang dahani ye. Adat teri perpani kalau aksen orang yang dahana B B. Adat teri aksen orang yang dahana C. Tapi unit sel dimension sendu barai. Nama kerja cube ini agi sila ye im B im C im tulia mai rikim. Adu boleh dah ni unit sel kalau teri ceriyan. Nama orang angle kalau beri kiri interfacial angles dahana barai. Ibu dek ye yang dah barai ni nama leda teri distance ni agan straight orang angle ni barai ni beri rana alpha. B ke agan straight beri rana angle ane beta. C ke agan straight beri rana angle ane gamma. Abang Unicell dimensions um interfacial angle galu ubi ubi cikun da ane, nama le unicell le galah teri seri ina tu. Unicell dimensions sini, nama le kodikan simbol sini A B C ni ane, interfacial angle sini alpha, beta, gamma ini nolah simbol sini kodikan. Orik cube ina kaya sili A im B im C in tuilia mai rikim, alpha, beta, gamma in tuilia mai rikim, 90 degree mai rikim. 
എന്നാൽ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെയുള്ള യൂണിസെല്ലുകളുമുണ്ട് പൊതുവെ ഏഴ് തരത്തിലുള്ള യൂണിസെല്ലുകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് അവയുടെ യൂണിസെൽ ഡയമെൻഷനുകളിലും ഇൻ്റർഫേഷ്യൽ ആംഗിളിലും ആയിരിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിസെല്ലാണ് ക്യുബിക് യൂണിസെൽ അടുത്താണ് ടെക്ട്രഗണൽ അടുത്താണ് ഓർത്തോറോംബിക് ദൻ മോണോക്ലിനിക് ട്രൈ ക്ലിനിക് ഹെക്സഗണൽ ആൻഡ് റോംബോഹെഡ്രൽ ഈ ഏഴ് തരത്തിലുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളെ സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് എന്നാണ് അറിയപ്പോൾ സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ദ ആർ ക്യുബിക്ക് ടെട്രഗണൽ ഓർത്തോറോംബിക് മോണോക്ലിനിക് ട്രൈക്ലിനിക് ഹെക്സഗണൽ ആൻഡ് റോംബോഹെഡ്രൽ അപ്പോൾ ഇവരെങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന യൂണിസൽ ഡയമെൻഷൻസിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് വാല്യൂസിൽ വ്യത്യാസം കാണാം അതുപോലെ ഇൻ്റർഫേഷ്യൽ ആംഗിൾസ് ഈ ആൽഫ പീറ്റ ഗാമയിൽ വ്യത്യാസം കാണാം ക്യൂബിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് എയും ബിയും സിയും തുല്യമായി വരികയും ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ തുല്യമായി വന്ന് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലും വരുന്നത് ഈ ടെട്രകളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം നോക്കി ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഉയരം മാത്രം ഒന്ന് കൂട്ടി എന്ന് വരുക ക്യൂബിൻ്റെ ഉയരം മാത്രം കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ എ ബി സി ഇതിൽ ഒരു ലെങ്ത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് പക്ഷേ സിക്ക് തുല്യമല്ല എയും ബിയും തുല്യമാണ് സിക്ക് തുല്യമല്ല ആംഗിൾസിനൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല ഈ അവസ്ഥയാണ് ടെട്രഗണൽ അപ്പോൾ ക്യൂബിൻ്റെ കേസിൽ എയും ബിയും സിയും തുല്യമായിരുന്നു അതുപോലെ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ തുല്യമായിരുന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ആയിരുന്നു എന്നാൽ ടെട്രഗണലിൻ്റെ കേസിൽ എയും ബിയും തുല്യമാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതുമ്പോൾ സി തുല്യമല്ല ഉയരം കൂടിയ ഒരു ക്യൂബിനെ മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ മതി പക്ഷെ അവിടെ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമയ്ക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അതാണ് ടെട്രഗണൽ ഇനി വേറെ ജില്ലാ ക്രിസ്റ്റലുകളുടെ യൂണിസെല്ലിന് ഈ ഓർത്തോ റോംബിക് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിസെല്ലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തോ റോംബിക് യൂണിസെല്ലിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിൻ്റെ ഫിഗർ മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഒരു തീപ്പെട്ടിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ചിന്തിക്കുക തീപ്പെട്ടിയുടെ നീളം വീതി പൊക്കം ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് മൂന്നും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ആംഗിൾ ഇൻ്റർഫേഷ്യൽ ആംഗിൾ നോക്കിയാൽ എല്ലാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തോ റോംബിക്കിൻ്റെ കേസിൽ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ബട്ട് ആൽഫ ഐസ് ഈക്വൽ ടു ബി ടൈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഐസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അത് ഒരു തവണ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാണ് മാച്ച് ബോക്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസുമായിട്ടും ആംഗിൾസുമായിട്ടും സിമിലാരിറ്റി വരുന്ന യൂണിസെൽ ഏതാണ് ഓർത്തോ റോംബിക് ഹിയർ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ബട്ട് ആൽഫ ഐസ് ഈക്വൽ ടു ബി ടൈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഐസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി മറ്റ് യൂണിസെല്ലുകളുടെയും റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വാല്യൂസ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാര്യമായി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല നമുക്ക് ഈ ഓർത്തോ റോംബിക് വരെ ഉള്ളത് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്യൂബിക്കിൽ എയും ബിയും സിയും തുല്യമാണ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ തുല്യമാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ടെട്രഗണലാകുമ്പം എ ബി സിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെങ്തിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തോ റോംബിക്കൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ലെങ്ത് എയും ബിയും സിയും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ വരും ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ ഓർത്തോ റോംബിക്കാണ് മാച്ച് ബോക്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസുമായിട്ടും ആംഗിൾസുമായിട്ടും സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള യൂണിസെൽ ഇനി യഥാർത്ഥം നമുക്ക് ക്യൂബിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളെ കുറിച്ചാണ് വിശദമായി പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളിൽ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളുണ്ട് നമ്മളിൽ പഠിച്ച താഴോട്ട് വരുന്ന ടെട്രഗണൽ ഓർത്തോറോംബി അങ്ങനെയുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസിലും അങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളും പലതരത്തിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ക്യൂബിൻ്റെ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ടെക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിലൊന്നാണ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ക്യൂബ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് ക്യൂബ് എന്നൊക്കെ പറയും അതെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്തോ ചോദിച്ചാൽ ഒരു ക്യൂബ് ക്യൂബിനെ തൽക്കാലം അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് ക്ലിയറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ ക്യൂബിൻ്റെ കോർണറുകളിൽ മാത്രം പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് സിമ്പിൾ ക്യൂബ് ക്യൂബിൻ്റെ കോർണ
കോർണറിൽ കൂടാതെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബോഡിക്കകത്ത് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എട്ട് കോർണറിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ബോഡിയിലകത്തൊരു പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് ബോഡി സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പെട്ടി മനസ്സിൽ കാണുക അതിൻ്റെ ബോഡി സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായ ഫേസുകളിലൂടെ ആക്സസുകൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു പോയിൻറ്റിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ ബോഡി സെൻ്റർ ബോഡി സെൻ്റർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ഇരിക്കുക ഇതിനാണ് ബോഡി സെൻ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്താലും കോർണറിൽ പാർട്ടിക്കൾ വന്നേ പറ്റൂ കോർണർ ജോയിൻ ചെയ്താണ് നമ്മൾ അതിനെ ക്യൂബാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ക്യൂബിലാണെങ്കിൽ കോർണറിൽ മാത്രം പാർട്ടിക്കിൾസ് ബോഡി സെൻ്റർ ക്യൂബ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കോർണറിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ബോഡിക്കകത്ത് ഒരു പാർട്ടിക്കൾ കൂടി ദെൻ ഫേസ് സെൻ്റേർ ക്യൂബ് ഫേസ് സെൻ്റേർ ക്യൂബിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് കോർണറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കൂടാതെ ഓരോ ഫേസിൻ്റെയും സെൻ്ററിലും ഉണ്ടായിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസ് കോർണറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കൂടാതെ ഓരോ ഫേസിൻ്റെയും സെൻ്ററിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം എട്ട് കോർണർ കണ്ടുപിടിച്ചു എട്ട് കോർണറിൻ്റെയും പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ചു ഇനി ഓരോ ഫേസിൻ്റെയും സെൻ്റർ അത് അപ്പർ ഫേസ് എടുത്തു അപ്പർ ഫേസിൻ്റെ സെൻ്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ നേരെ താഴെ വന്നു ലോവർ ഫേസ് ലോവർ ഫേസിൻ്റെ സെൻ്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ലെഫ്റ്റിൽ വന്നു ലെഫ്റ്റിലെ ഫേസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൻ്റെ സെൻ്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ നേരെ റൈറ്റിൽ പോയി റൈറ്റിലെ ഫേസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൻ്റെ സെൻ്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ഇനി ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ഫ്രണ്ട് ഫേസ് ഫ്രണ്ട് ഫേസ് എടുത്തു അതിൻ്റെ സെൻ്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ബാക്ക് ഫേസ് എടുത്തു അതിൻ്റെ സെൻ്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എട്ട് കോർണറിൽ വരച്ചു പാർട്ടിക്കിൾസ് ആറ് ഫേസുകളുടെയും സെൻ്ററിലും വരച്ചു ഇതാണ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സി സി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ സിമ്പിൾ ക്യൂബ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഓൺലി അറ്റ് ദി കോർണേഴ്സ് ഇൻ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് അസ് വെൽ ആസ് ദ ബോഡി സെൻ്റർ ആൻഡ് ഇൻ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് അസ് വെൽ ആസ് ദ സിക്സ് ഫേസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആറ് ഫേസുകളുടെയും സെൻറ്ററിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളിലും ഇഫക്റ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനകത്ത് ഇഫക്റ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നതായത് ഈ ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിനകത്ത് പിന്നെ എത്ര പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് തോന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചു വെച്ച പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എണ്ണം എടുക്കാൻ ഇത്ര കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു ഇത് എട്ടെന്നങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ പക്ഷേ അല്ല ഇത് എട്ടല്ല ഇഫക്റ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുമ്പം അതിനകത്ത് ഒറ്റ പാർട്ടിക്കിളേ വരും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ യൂണിറ്റ് സെൽ വലിയൊരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുമ്പോൾ ഇതിലെ ഓരോ കോർണറിനെയും പിന്നെയും മറ്റ് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പുറകിലത്തെ ഈ കോർണർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോർണറിൽ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വരച്ച ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതല്ല ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു യൂണിറ്റ് സെല്ലുണ്ട് പലതുവശത്തൊരു യൂണിറ്റ് സെല്ലുണ്ട് അതിനും കൂടി ഉള്ളതാണ് ഈ കോർണർ അപ്പോൾ രണ്ട് പേര് ഇതിനെ ഷെയർ ചെയ്യും ഇനി ഇതിന് തൊട്ട് പുറകിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതും അതിൻ്റെ ഒരു കോർണറാണിത് ഇതിന് തൊട്ട് പുറകിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതിൻ്റെയും കോർണറാണ് അപ്പോൾ അതേ നിലയിൽ തന്നെ ഈ കോർണറിനെ നാല് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുമ്പോഴത്തേ വീണ്ടും യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ വരുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കോർണർ എട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ കൂടി ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് എട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കോർണറിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു കോർണറിലെ പാർട്ടിക്കിളിനെ എട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കോർണറിൽ നിന്നും ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിനേക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഹിതം ഫ്രം എ കോർണർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം എ കോർണർ ടു ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓൺലി വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കോർണറിലെ പാർട്ടിക്കിള് എട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ ഷെയർ ചെയ്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എട്ട് പേർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലേക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ്
ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ കോർണർ അല്ല അതേപോലെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് ഒൻപത് എയ്റ്റും എട്ട് കോർണറിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എയ്റ്റും ഇവിടെയും ബാധകമാണ് അപ്പം ഫ്രം എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അത് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഇനി അത് കൂടാതെ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിൽ ബോഡിക്കകത്തൊരു പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് ബോഡിക്കകത്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിനെ ആരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല അത് അതിനകത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് അതിന് തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബോഡി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അതിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് രണ്ടായി അപ്പോൾ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് രണ്ടായി ദൻ ഫൈസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബ് ഫൈസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എട്ട് കോർണറിൽ അവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആറ് ഫേസിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എട്ട് കോർണറിലും ഉണ്ട് ആറ് ഫേസിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലും ഉണ്ട് എട്ട് കോർണറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്രം എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കോർണറിനുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ തന്നെ വരും ഇനി ഫേസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഒരു ഫേസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എത്ര കിട്ടും ഇതാ ഈ ക്യൂബ് നോക്കാം ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ഇതാണ്ട് ഈ ഫേസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കൾ അത് ഈ യൂണിസെല്ലിനും വേണം തൊട്ടടുത്ത യൂണിസെല്ല് രണ്ട് പേർക്കും അവിടെ ഒന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് സെൻറ്ററിലെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ രണ്ട് യൂണിസെല്ലുകൾ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫേസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു യൂണിസെല്ലിന് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഹാഫ് മാത്രമാണ് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പകുതി മാത്രം ഒരു ഹാഫ് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം എ ഫേസ് സെൻറ്റർ ഈസ് വൺ ബൈ ടു ഫ്രം എ ഫേസ് സെൻറ്റർ is 1 by 2 of the particle angane aaru phase galilum central particles irikkana appo aaru phase center varumbodhekkum six phases varumbodhekkum 6 into 1 by 2 is equal to 3 total number of particles 3 aayi angane anengil corner il nonnu phase center nalla kuda moonu motham edukkumbo effective number of particles total naal anna ഇതാണ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിലും ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിലും ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിലുമുള്ള ഇഫക്റ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് അപ്പോൾ കോർണറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാ യൂണിസെല്ലുകളിലും കോർണറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരുപോലെ തന്നെ വരും ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എട്ട് കോർണറിൽ നിന്നും കൂടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിൽ കോർണറിൽ കൂടാതെ പാർട്ടിക്കിൾ ബോഡിക്ക് അകത്ത് കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആയത് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിൽ കോർണറിൽ കൂടാതെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആറ് ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുണ്ട് ഒരു ഫൈവ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെയുള്ള ആറ് ഫൈവ് സെൻറ്ററിനും കൂടി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ത്രീ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ മൂന്ന് മൂന്നും നാല് ഇഫക്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നാലായി മാറിയത് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളിൽ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്